Let it go. All the boots are like whoa. Thing I go. Cause it over. I see. I see. And you're the better now, girl. Yeah, go you go. 皆さんこんにちはミクですということでですね今日は日本に行くためのパッキング動画やっていきたいと思います、えー、行く日が本当に迫ってきてやっと日本に行くんだっていう時間が徐々に湧いてきたところです旅行に行く時は私大体あの2つを持っていくんですけれども1つはリモアのスーツケースこのぐらいのこのスタンダードなこのリモアのスーツケースと機内のキャリーバッグとして私はこのパタゴニアのこのサイズの大きなすごい結構大容量これ何リットルって言うんだろうすごい結構入るんですけどもこのパタゴニアのバッグいつも持って行ってます機内持ち込み用のバッグっていうのはまだパッキングできるものとできないものがあるんですけれどもスーツケースの方ですねいろいろ詰めていきたいと思うので一緒に私が何を日本に持っていくか見てみてくださいパッキングに進む前に私がですね動画の中でたびたびご紹介させていただいていたアナルイサというジュエリーブランドなんですけれどもこの度光栄なことにブランドアンバサダーとしてですねあの選んでいただきまして活動させていただくことに決まりました今日つけてるジュエリーもこのネックレスとイヤリングもアナルイザのものなんですけれどもということでですねアナルイザのジュエリーについてちょっとだけお話しさせていただきたいと思いますアナルイザはニューヨークブルックリンをベースとしたジュエリーカンパニーになってますデザインがすごく好きであとそのアフォーダブルなプライスっていうか高すぎない価格設定っていうのもあの手が届きやすくってすごく私は好きで本当に一ファンとして利用してたんですけれどもアナルイザってデザインが可愛いだけのジュエリーじゃなくってちゃんとした自分たちのポリシーのもとにジュエリーを作ってるんだなっていうことがすごくわかる企業の姿勢として私はすごく支持できるなと思っているのでそういうことも含めてね大好きなブランドですどんな信念を持ってるのかっていうとアナルイサのジュエリーは全てカーボンニュートラルの製品になっていてグローバルもう世界全体で2050年までには温室効果ガスの排出量をゼロにしようっていう動きがあってでその動きにいち早く賛同した企業なんですね。ジュエリーのマテリアル自体、えー、製造の過程に関しても地球環境に配慮された工程になっているしジュエリーが送られてくるボックスなんかも簡素のボックスにこうやって入ってきますこういうねコットンのパウチに一つ一つ製品が入ってくるんですけれどもこういうのももちろん全部リサイクルの製品で作られたパッケージングになってますこのジュエリーのねデザイン性の高さっていうのはもう当たり前なんだけれどもデザイン性の高さだけじゃなくって環境にも配慮されたそういった企業の姿勢っていうのが私は本当に大好きで賛同できるなと思ってます私が今つけてるジュエリーとかね今回動画内に出てきてるジュエリーの詳細なんかも概要欄の方にも貼っておくので是非そちらの方も見ていただいてもし気になったものがあったらですねこのセールを機に夏のショッピングを楽しんでみてくださいはい、ということで、えー、早速ですねパッキングの方に移りたいと思いますもうものすごい点数があるからもうバンバンいきたいと思うんですけれどもお土産食品からまずはいきたいと思います私が今最近ドハマりしているお野菜でできたスナックですしょっぱすぎず子供のおやつにもすごくちょうどよくってとにかく味が美味しい外国のお菓子ってすごくしょっぱすぎたり甘すぎたりとにかくエクストリームなイメージがあるんだけれどもこれは本当に体に優しい感じの味がして塩加減も普通のものに比べて全然低くってほとんど唯一と言っていいほど子供にも安心してあげられるおやつですレインボークッキー食べたことないんだけどこれも美味しそうなので買ってみましたピスタチオピスタチオって多分すごく日本で買うと高いと思うんですけどもオーストラリアではこれぐらいで13ドルまあ高いのか安いのかちょっと分かんないけどもう本当にねこれ2つ持ってくんだけどこんなのもうあっという間になくなるっていうぐらい母にあげるともうこれ無心で食べてます最近私が作るのにドハマりしているサムゲタン枝のようなものと高麗人参が全て一つになってるセットなんですねそのあの動画を見て妹が「えー、サムゲタン絶対食べたいから作って」って言われて「でよしじゃあ作ろう」と思ってこれを持ってくんですけれども私がいるあたりで簡単に手に入ると思えないのでこれを持ってって普通にあのスーパーで売ってるチキンを使ってサムゲタンを作ろうと思ってます紅茶紅茶2種類こっちがカームでこっちがディフェンド免疫力が落ちてる時に飲むディフェンドっていうとあとカームカフェインフリーなので夜寝る前とかに飲んでこう気分が落ち着いてリラックスした状態で寝れるという妹が大好きなリンドールのチョコ多分日本でも買えると思うんだけどこのホワイトがとにかく彼女は大好きなのでこちらマレーシアのバクテイの元とラクサの元
はい、うちねあの私言ったことなかったんですけど私の夫はマレーシア人なんですねなので、えー、とマレーシア料理っていうのを、あのー、日本に行くと彼が作ってくれるんだけどもバクテートラクサがとにかくうちの家族に大人気で特にラクサ多分ね日本では絶対手に入らないものなんだと思うこれはもう絶対持って帰って外れなし作って喜ばれないことが絶対ないという鉄板の2つになってるのでこれも大量に持って帰りますバイロンベイクッキーオーストラリアのバイロンベイ発祥のマカダミアホワイトえ何ホワイトチョコレートマカダミアクッキーワインこれはタスマニアのピノノワールですこれだけじゃないんだけどもこれもを含む残りの、えー、34本かな持っていきますベジークラックラス食べたことないので美味しいかどうか分かんない続いては友達にあげるお土産なんだけれどもちょっといくつかあって見せたい全部見せたいところなんだけどやっぱりお土産なのでサプライズ感がなくなっちゃうので全部見せられないのでちょっと2つだけはいこちらじゃじゃーんめっちゃかわいいアニハナっていうニュージーランドのブランドのバスボムとこれは、えー、シャワーソープになってますこれねもう、うん、めちゃめちゃもう香りもすっごくいい匂いでナチュラル成分でできていて子供も使える大人も使えるそして香りも素晴らしいというパッケージも可愛いというはいもうこれね今回ね私ねアニハナ推しで今回ね私がね日本で会う大事な人たちにはアニハナが行きますはい<笑>続いてじゃじゃーん1キロのバケツハニーとあとチューブのものになります実家では砂糖の代わりにハニーを使ってる生活なのでハニーはもう毎日必ず使う必需品だそうですなので何はなくともハニーだけは買って帰ってくれっていうふうに必ずお願いされるのであと残り2つあるので4つバケツとあとハニーたち愛飲しているコラーゲンのパウダーになりますあはいこれねメイドインオーストラリアでできたコラーゲンパウダーになってますコラーゲンってサプリとかたくさん出てるし何を飲んでももしかしたら変わらないのかもしれないんだけれどもこれを飲み始めてから、えー、3日間5日間ぐらい経った後の肌の劇的にこうチェンジした感じが忘れられなくって今ねもう毎日飲んでいて慣れちゃってるのかその変化みたいなものは全然感じなくなっちゃったんですね正直なところなんですが、えー、とこれは本当に私最初に飲んだ時に感動したものだったので家族と一緒にシェアしてね感想を聞いてみたいなと思ってます続いて、えー、ファッション編大好きな T シャツドレスをね今ね何を持っていこうか悩んでるんだけどオードリージョン・ワードのジャンプスーツ後ろがリボンになっててもう何回着たかわからないってぐらいマテリアルがとにかくソフトですごく着てて心地がいいのとシワになりにくい洗いやすいもう本当にね夏の必需品っていう感じでね、あのー、大好きですこれきっと1枚あったら便利そうなこれザラの、えー、ブラウスドレスそう今回ねディズニーランドに行くんですよで私も本当にディズニー妄想がやばくって本当にディズニーに何を持っていく何を着ていく、えー、どういうコーディネートをしていく、あのー、っていうのがもう本当に毎日毎日それを考えちゃうぐらいこれ多分ねディズニーに着ていくかなこういう感じのルイージ的な夏といったら必ずこれが出てくるこれも本当に履きやすくってシルエットが最高に綺麗で洗いやすくはないんだな、えー、手洗いオンリーなのでというか本当はドライクリーニングオンリーなんだけど手で洗ってる<笑>はいこちら水着水着が本当に好きで,であのビキニとかも買うんだけど結局ワンピースしか着ないっていう<笑>こちらビーチ用のハットはいで靴なんかね私日本に行く時って大体日本が夏のシーズンに行くんですよってことはこっちは冬でしょめちゃくちゃ寒いでしょ空港までとかもめちゃくちゃ寒いんだけど私はブーツとかでは絶対行かなくって行くのはあの B さんかサンダルあこでしょ要はねそのブーツで行ってしまって荷物になるのが嫌なわけですよ一回ねなんかね昔ニューヨークに行った時にブーツを履いて機内14時間ぐらい乗ってたら降りる頃には足が膨張してブーツが脱げなくなって大変な目にあったっていうことがあってどうせ機内に入ったらスリッパに履き替えたりとかもするしトイレも行きやすいしってことで出発時にどんだけ寒くてもサンダルで行くことが多いです今回もサンダルで行きますこれザラで買ったやつかなあの歩きやすくってでかつちょっとおしゃれに見えるっていうのが私はすごい気に入っててこれに靴下履くかな、まあ、ダサくてももういいかなって思っていてもしかしたらこれに靴下っていうような奇抜なファッションでいくかもしれないで残り2足は、えー、こちらの方のスターズ付きの私が大好きなサンダルとでまだ1回も履いてないこちらもちょっとスタッツが付いているもうねほんとスタッツにほんと弱くってこう後ろにもこ,ここにもスタッツが付いてる
続いてはバッグ肩からかけられるタイプのものがすごく多くてどうしてもあの手がフリーで痛いっていうのがすごくあるので私が持っているバッグのほとんどがもうショルダーバッグですショルダーバッグだよねこれねこの間ねヴィンテージショップで買った白いバッグこれもすごい結構気に入ってますやっぱ夏はねどうしても白とか使いたくなるよねとか言いながらこれ黒なんだけど<笑>街があって意外とすごく入ってしかもあの皮がすごくしっかりしていてあの持ちやすいので型崩れ全然しな,しないし、まあ、黒だからねどんなファッションにも合うのでここにもスタンズパジャマ続いてこちら日用品ランドリーシートとあとディッシュソープ最近あのスーパーで見つけてすごいいいなと思ったんだけどもこのランドリーデタージェントシートってあの最近ねこのシート状のランドリーデタージェントっていうのがすごく流行っていてプラスチックを容器に使わないことによって環境にも優しいという環境に優しいだけじゃなくて旅行に行く時とかにねめちゃくちゃあそんで待ってびっくりしたこうやって開けたらシートがまんま入ってる。さすがオーストラリアでしょてかさすが環境に配慮されてるだけあって無駄なパッケージは一切ないこういうシート状ちょっと厚めのこういうシートをだからこのまんまドラムの中とかにもこのまま入れると1回分の洗濯になるっていうすごいなびっくりしたさすがにさこうやって売ってて開けてすぐシートって結構日本の常識からしたら考えられないけど、まあ、これがエコなわけですよ。ゴミとして最後に廃棄されるのはこの紙だけであって、この紙もリサイクルできるわけだから、環境にとっても優しいという商品になってます。<笑>そして同じく同じ理由でこのディッシュソープ、何の変哲もない普通の設計なんだけども、まあ、これでその食器が洗えるっていうことで、数日旅行とかにすごく持ってきやすいと思うので、これもめちゃめちゃ便利だと思いました。バブルガムとミルクシェイクの子供用の歯磨き粉日用品のカテゴリーかビューティーかちょっと分かんないんだけどこれねシグマのもので、えー、とこの間セフォラのセールで買ったんですけれども,もうこの小ささがすごい便利これを見つけてもう絶対これでしょと思って買ったんですけれどももしかしたら日本だったら100均とかでも売ってるのかなカレントボディのコラーゲン生成マスクと目元のケアと顔の張り肌のコンディションめちゃくちゃ悪くなると思うんですよ普段使っているものから離れてしまうっていうのもあるし私で言ったらその季節が全く真逆になるわけだからこういうもので肌のコンディションをね整えていきたいなと思いますサンプル系のものがいくつかとアイムフロムのライストナーとオーヨモギのエッセンス私には肌の潤いが全然足りなくってあのどうしようと思っててでもねこの2つもちょっと使用期限が迫,迫ってるので使わなきゃっていうところででこれもしかしたらね今夏の日本の気候にだったらもしかしたら合うのかなと思ってもし最悪合わなくてもあの妹にあげようと思って<笑>、はい、この2つ持ってきますこちらの方は潤いは問題ないんだけれども最近ね化粧水そのもののファンクション以上の効果を最近求める傾向にあるのでこれはあの潤いに関しては特化してるけれどもそれ以上でも以下でもないという感じなので好きなんだけれどももしこれ妹が気に入ったら妹にあげようかなと思ってます日焼け止めジェル私ね最後に日本に帰省したのが2年半前ぐらいなんだけれどもその時に日本の日焼け止めを大量に持って帰ってきたんですね日本の日焼け止めってやっぱりすごくサラッとしていて全然ベタつかなくって白浮きもしなくってすごく高機能のものがドラッグストアで買えるのでそういうものを山ほど買ってったんだけどもまず第一に使用期限が迫っているこれはもう今すぐにでも使いたいというところで持って帰ってきたのに持って帰るっていう第二にオーストラリアってオゾン層が破壊されてるから日本の紫外線の8倍の紫外線があるんですねでね日本のこのジェルとかもしかしたら日本の紫外線の量で考えたらいいのかもしれないなんだけどもオーストラリアのその紫外線には私は立ち向かえないと思っています噂に聞くとつけてもったり白くならないものっていうのは実はあんまり効かないっていう風に聞いたんですよねジェル状のものっていうのはちょっとね私あの安心感低めっていうかあまあつけないよりはつけた方がマシだけれどもそこまでのプロテクションはないと感じるんですね機内持ち込み用のポーチとしてこれ私あの愛用してますボディクリームと,と歯ブラシと歯磨き粉とそんなものそんな感じのものがマウスウォッシュでしょ使いかけ<笑>使いかけって使えんのかなあと私はねこれの他にアイマスクとイヤープラグと確実にもう私飛行機じゃなくても必要なのでそういうものを入れていきますそう今回ねあの行くのが数日とかじゃないのでちゃんとしたサイズの香水持ってきますいつも使ってるタシットネイルももう日本で全部あの買いたいなと思ってるからそんなにいっぱい持ってくつもりはないんだけれどもとりあえずこれメルボルンのブランドです
。そして、えー、っと、次はメイク。これは前に雑誌のフロッカーなんかでもらったやつです。柄も可愛いし、ほんとこれ便利。多分ね、こういう形状のものって今どこにでもあるのかもしれない。日本だったらあると思うんだけども、こうやって全部ベローンと全部広がって、こうキュッと締まるっていう、中身を全部こう広げてメイクできるっていうのが本当に便利で、これね、めちゃくちゃ愛用してます。旅行の時は必ずこれ持ってってます。はい、で何を持っていくかというと厳選に厳選したなぜなら今回日本でメイクを爆買いしたいんですだからねそれが理由でメイクもスキンケアも持ってく量はすごい少ないのなぜなら爆買いしたいからナーズのこのパレットのシャーロット・ティルブリーのピロートーク結局なんだかんだでねこんな淡い色何してくれんのっていうぐらいのレベルの方が目は漏れる愛してやまないパレットいつもの CC クリームヘイミッシュのクッションヘイミッシュの下地ヒンズのシングルアイシャドウフーミーのアイブロウなんかこんな私<笑>私がこれ買ったのってもう見せ,見せないでこれってレッドブラウンっていう色なんだけどフーミーのアイブロウパレットもたくさん今色が出てるじゃないですかだから新しくね新調するのがすごい楽しみセルボークのアイブロウこれ買った当時はね全然私良さが分からなくてセルボークのアイブロウってすごい人気だけど別に発色そんなに良くないし使い勝手もそんなに良くないしこれだったらケイトの方が全然いいなって私思っていて実は今でもちょっとそう思ってる節はあるんだけども最近はなんとなくこれを使ってますでも良さはそんなにすごい分かってるかって言ったらそんなに分かってないかもしれないチックは、えー、とフェンティビューティーのなんかピーチカラーヒンスのウルツヤハイライターメイクアップ下地でしょ涙袋用のキャビアスティックマスカラと下地アイブロウペンシルこのセザンヌのアイブロウペンシルがもう私ほんとこれが今回変え足せるのが本当に嬉しくてしょうがないもう本当にこの極細めちゃくちゃ描きやすくって大好きなんだけどもだけど大好きだけどこっちで買えないからもう本当にちょびちょびしか使えなくってそれが割と小さなストレスだったんですねこれを思いっきり使いたい毎日のように使いたいでも使えないみたいなでも今回はこれ爆買いしてきますアクセサリー系なんだけどもさっきご紹介したアナルイザーのこのパッケージのこの袋に入れて持って,こ持って帰ろうと思ってますはい、あとは私あの YouTube をやってるのでみんな知ってる通りそりカメラとバッテリーはいつもこういうあの巾着に入れて私は持ち歩くことが多くてこの三脚とカメラとあとこのバッテリーケースでしょあとパソコンは IKEA で買った,った中がちょっとパッドされてるようなあとね三脚今撮ってるこの三脚っていうのがすごく長くってうんまあそれも持っていくでしょあと何持っていくんだろうはいあと機内で乾燥した時のトリロジーの、えー、ミストうわ乾燥した機内の中でもすごくあの便利だと思うので持ってきます。はい。ということで、えー、私が日本に持っていくパッキングこんな感じです。そう、私はパッキングはだいたいこうやってスーツケースを広げた状態で1、1、2週間ぐらい、あのー、過ごします。家の中で。それで、あ、あれ足りないな、これも持ってきたいなっていうものを、その都度、こう、随時足していくようなスタイルで、あの、あ、あれ持っていけばよかったっていう、そういう後悔の念が嫌なので、そういう忘れ物をゼロを目指して、あの、随時随時足していく形で暮らしています。そうパッキングって直前になってバタバタすると忘れ物も多いしなんか面倒くさいなと思うことが多いと思うんだけども私の場合はこうやってダラダラと長くだんだんこう徐々に徐々に入れていく感じなので最中も結構楽しいっていうかはいということで、えー、今回の動画は以上になります私がつけているジュエリーの詳細だったりとかあの概要欄の方に貼っておくのでぜひそちらの方を使ってお買い物してみてくださいはいということで、えー、と今後ですね日本に行ってから動画をアップするスケジュールっていうのが流動的になると思います動画の内容もねそのメイクとかビューティーだけじゃなくて多分私たちの日本での生活の仕方とかそういったことが中心になっていくと思うのでまだねチャンネル登録をされてない方はぜひチャンネル登録をして興味があったらぜひ見てみてください今のところねあの動画は毎週金曜日をあの目指してアップすることが多かったんですけれどもちょっとその日本での滞在に伴ってもしかしたらそのスケジュール感が流動的になったりアップできない週なんかもあったりすると思うんですけれどもあのぜひですねあの通知をオンにして、えー、動画のアップ待ってていただけるとすごく嬉しいですはいということで、えー、今回の動画は以上になります今回の動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いしますそれでは皆様また次の動画でお会いしましょうじゃあねーまたねー